Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and staying healthy at your home. And welcome to our English class. Today we are going to read your third lesson of your reader book that is the cross country. Cross country means across fields and not by taking the main road. It is a kind of journey that we accomplish across the road by going across the road and by not taking the main road. So this title is suitable for our lesson, like for our story because it is a story about two boys who accomplished their journey by taking, uh, who accomplished their journey from Delhi to Jatok by going across the fields and not by taking the direct or the main roads. So before moving further, I want you to have a look on the word meaning. So here we, we are with your word meanings. First is haversack. Haversack is a bag carried on the shoulder. जो हम shoulders पे bag को carry करते हैं उसको haversack कहते हैं. Second is deceptive. That is false. We can say deceptive in Hindi is bhram. Bhram कहते हैं हम Hindi में deceptive को. Third is peed. Peed means annoyed. Fourth one is loan. Loan means alone. Fifth one is canopy. Canopy is the roof like cover. It is the roof like uh, cover or we can say uh, area like roof uh, covered area is also known as canopy. Sixth one is stalking. Stalking means following someone quietly. Chup chap se kisi ka picha karna. Hindi mein stalking ko kehte hai picha karna. Seventh one is nectar. Nectar is a sweet liquid that is present in the flowers. You must have heard of nectar in your science book. It is the same nectar that is a sweet liquid that is present in the flower. So here were your word meanings. I have written a few word meanings in your book also which I have shared with you all. And now after going through the word meaning we will go through the lesson. So students let us read the story now. This is a narrative about an interesting and unusual journey taken by two young boys on their way home. It is very unusual journey taken by two boys when they were going to, de to their home. Let now let us find out how their journey was unusual. I am going to read the lesson paragraph wise. Students you have to read it with me. My brother Ravi and I had been to Delhi to spend our end of the term break with our grandparents. Break over we took a bus to Shimla. The plan was to get off the Shimla and board another bus to Jatok, a suburb of Shimla where we lived with our parents. So children the story begins uh, with the narrator describing his journey with his brother. He says he and his brother went to Delhi to live with their grandparents after their final exams and while coming back they decide to take a bus to Shimla and from Shimla to Jatog. Jatog is an outlying district in Shimla and Jatog was their hometown where they lived with their parents. The Shimla bound bus Stopped briefly at Shogi so the driver could have a cup of tea. We got off the bus and stood at a distance. Looking around, suddenly Ravi shook me by my arm. Now, the bus which was going to Shimla, the narrator says, the narrator bata raha hai, ab kya scene hota hai? The, uh, now, the bus which was going to Shimla stopped at Shogi, jo bus Shimla ja rahi thi, wo Shogi mein ruki, so that the driver can have a cup of tea. Meanwhile, wo dono brothers bhi wahan utar gaye, and they started looking around. And suddenly, uh, Ravi, who was narrator's brother, jo narrator ka bhai tha, he called him by shaking his hand. Hey Vijay, see that hill on the horizon. It's bathed in the morning sun. Beautiful, isn't it? Now the brother, uh, the narrator's brother said, he said, look at that beautiful hill. It's, it looked like that it is shining in the morning. The hill was sure beautiful. Isn't that Jatog? I blurted out. It's, it's, it's the north, northwest. Where's Jatog is? I had fished out my compass. The narrator also replied that the hills look the hill look extremely beautiful 
एंड ही पॉइंटेड आउट एट द हिल एंड सैड दैट वो तो जतोग है दैट हिल के पीछे उनका होम टाउन है उसने पॉइंट आउट किया हिल को और उसने बोला कि ये तो जतोग है एंड ही स्टार्टिंग एट स्टार्टेड चेकिंग इट इन हिज कंपस और वो कंपस में डायरेक्शन चेक करने लग गया एंड वट वट इज अ कंपस स्टूडेंट कंपस इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू यूज टू बाई विच वी यूज बाई विच वी सी द डायरेक्शन इट इज यूज टू सी द डायरेक्शन ओके जतोग क्राइड रवि होम फ्रॉम हियर इट सीम्स प्रिटी नियर देर इज जस्ट वन हिल बिटवीन आस I say, why travel by that poky old bus? Why not walk it? Now, yeah, Ravi also said in excitement that it was Jatog and it their hometown. It was Jatog their hometown. अब उनके और Jatog के बीच में सिर्फ एक ही hill का difference दिखाई दे रहा था. Then he suggested that they should go home by the walking instead of that uncomfortable bus. Now, student, poky here means uncomfortable. By the by way of reply, I caught Ravi's hand and shook it hard. Let us, I told him, and uh, and that settled in. Here the narrator also agreed that अब उनको चलकर पैदल ही अपने घर जाना चाहिए and they decided that they will go home by walking. My watch showed टेन a.m. Ravi made a quick calculation. We will be home by evening, even if it is सिक्स or सेवन It's fine. Mother won't worry. Now the narrator says कि मेरी घड़ी में तो दस बज रहे हैं And by that time, Ravi ने सारी calculation कर ली that they will reach home by सिक्स or सेवन in the evening, and it would be fine with their mother too. कि उनकी मम्मा को भी चिंता नहीं होगी कि अगर वो छः या सात बजे तक घर पहुँच जाते हैं तो नानी हैड गिवन अस आलू पराठास फॉर ब्रेकफास्ट आई स्टिल हैड टू इन माय हैवर सेक सो डिड रवि वी टुक आर बॉटल्स ऑफ बॉटल्स ऑफ वाटर एंड स्टार्टेड ऑन आवर नेवर टू बी फॉरगॉटन क्रॉस कंट्री ट्रैक इन द शिमला हिल्स नाउ बिफोर स्टार्टिंग देयर जर्नी दे हैड टू आलू पराठास दैट देयर नानी हैड गिवन देम फॉर ब्रेकफास्ट एंड इट वॉज देयर इन द बैग और ये दिस इट वॉज देयर इन द बैग जो उन्होंने बैग कैरी किया हुआ था उसको हम हैवर सेक बोलते हैं एंड उनके पास उनकी वाटर बॉटल्स भी थी एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी जो वो कभी नहीं भूल सकते थे अनफोरगेटेबल मीन्स जो कभी नहीं भूला जाता इन द शिमला अक्रॉस द फील्ड यर क्रॉस कंट्री मीन्स अमंग फील्ड्स द डे वॉज फ्रेश एंड कूल वी मेड शॉर्ट वॉक वर्क ऑफ द हिल डायरेक्टली अहेड But on reaching on the top, we realized that appearance could be very deceptive. Indeed, Jatog was no nearer, and between us now rose another hill. It looked like it looked very similar to the first one, bare of trees and covered with loose rocks. The hill, uh, the hill was high, and but the breeze was cool. As we chatted our way up, the second hill did not really pose a problem. Neither did the third nor the fourth, but when the fifth hill came into the view, I began to feel peeved. So did Ravi. No doubt, Jatog seemed nearer, but the day had become hotter and the sun beat down steadily on our backs. अब क्या होता है? The day was cool. जब वो अपनी journey start करते हैं, तो the day was cool and fresh. Here, uh, made short of work means to climb. ठीक है? and they decide to climb the hill and they reached on the top जैसे ही वो टॉप पे पहुँचते हैं कि उनको रियलाइज होता है कि चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे कि वो दिखती हैं जतोक तो कहीं आस पास भी नहीं था नाव उनको उनके और जतोक के बीच में एक और हिल नज़र आ रही थी नाव दे डिसाइडेड टू क्लाइम दैट हिल टू और हिल्स भी पहले वाली हिल ये हिल भी पहले वाली हिल के जैसी ही थी बेर ऑफ ट्री बेर ऑफ ट्री मीन्स जहाँ पे ट्रीज भी बहुत कम थे एंड इट वॉज हैविंग लूज रॉक्स एंड उस हिल पे चढ़ते हुए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हियर पोज मीन्स टू क्रिएट अ प्रॉब्लम पोज अ प्रॉब्लम दैट मीन्स क्रिएट अ प्रॉब्लम उस हिल ने भी उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की ठीक है और वो बातें करते करते हिल की टॉप पर पहुँच गए एंड वॉट डिड द सी वो वहाँ जाके क्या देखते हैं देर वॉज वन मोर हिल वहाँ पे एक और हिल है 
देन वन मोर हिल देन वन मोर हिल एंड इस वे से वो चार हिल्स क्रॉस कर लेते हैं एंड जब वो लास्ट में फिफ्थ हिल को क्रॉस कर रहे होते हैं दे स्टार्टेड गेटिंग एंग्री और एक के बाद एक के बाद एक हिल उनको दिखाई देती चली जाती है और जब वो फिफ्थ हिल को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है नो डाउट जतोक तो पास में ही दिख रहा था पर डे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था द सन वॉज डायरेक्टली ऑन देयर हेड अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ नाउ लेट एस मूव फर्दर विद नेक्स्ट पैराग्राफ We stopped for for a rest and had a much needed aloo paratha a piece washed down with a few sip of water. I would love to splash my face with lots of cold water," said Ravi wistfully. "But they, but we can't afford to waste water. Who knows? Now, in the way, क्या होता है जब वो अब fifth वाले जो hill को cross कर रहे होते हैं, they stopped in their way for taking some rest and. दे हैड देयर आलू का पराठा दैट देयर नानी हैड गिवन दैम एंड दे हैड फ्यू सिप्स ऑफ वाटर टू मीन वाइल रवि कहता है दैट ही वॉन्ट टू वॉश इज फेस विद लॉर्ड्स ऑफ कूल वाटर कि वो अपने फेस को बहुत सारे ठंडे पानी से धोना चाहता है बट ही कैन नॉट डू इट बिकॉज वो पानी को वेस्ट नहीं करना चाहता था आई नो डिड हु नोज वट आई मेंट वॉज दैट द हिल्स अराउंड अस हैड नो साइंस ऑफ हैबिटेशन नॉट इवन अ लोन हार्ट द एरिया वॉज सिंपली टू ड्राई एंड रॉकी फॉर फार्मिंग और ग्रेजिंग शीप सो वेयर कुड वी होप टू फाइंड वाटर नाउ नरेटर ऑल्सो अग्रीड कहते कि हाँ हमें पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए ही सेट कि गोड हु नोज किसे पता है अब नरेटर कहता है मैंने इसलिए ये इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे आस पास कुछ नहीं था नो वेजिटेशन नो ह्यूमन बींग नथिंग एट ऑल और वो एरिया भी बहुत ज़्यादा ड्राई था एंड इट वॉज नॉट फिट फॉर शीप ग्रेजिंग टू तो वहाँ पानी मिलना तो इम्पॉसिबल था सो स्टूडेंट वी हैव रेड दिस पेज नंबर एटीन आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट नाउ वी आर मूविंग टू पेज नंबर नाइनटीन कैंड लुक इन टू योर बुक एज वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैराग्राफ वी क्लाइम टू मोर हिल्स इन द स्कोचिंग स्क्रोचिंग मिड आफ्टरनून हीट जो तो नाउट सीम मच क्लोजर बट देर वॉज वन मोर हिल स्टैंडिंग सॉलिडली बिटवीन अस मर्सीफुली द सॉइल वॉज लेस सैंडी एंड ऑफर्ड अ बेटर फूट होल्ड वी वर मूविंग इन टू अ बेल्ट ऑफ ग्रासी स्लोप्स एंड रोडो डेंड्रॉन्स सी स्टूडेंट्स दिस वर्ड पुट स्ट्रेस ऑन दिस वर्ड रोडो डेंड्रॉन्स ओके Now what happens? So already they had crossed five hills. Now you have read in the last page, no? कि वो पांच hills तो already cross कर चुके होते हैं. Now they crossed two more hills in that heat. इतनी गर्मी में वो दो और hills को cross करते हैं. अब जतोग और भी pass नजर आ रहा था. But जब वो closer जाते हैं, there was one more hill to cross. Yes. अब सेवन हिल्स को क्रॉस करने के बाद भी वो क्या देखते हैं कि एक और इल अभी भी है क्रॉस करने के लिए मर्सीफुली मर्सीफुली मीन्स थैंकफुली थैंकफुली द सॉइल वॉज लेस सेंडी एंड दे कुड कीप देयर स्टेप्स इजीली नाउ दे वर मूविंग ऑन दैट हिल दैट वॉज फुल ऑफ रोडो डेंड्रॉन्स फ्लार्स रोडो डेंड्रॉन्स क्या होते हैं फ्लार्स होते हैं ओके लेट इज मूव टू अनदर पैराग्राफ The top of the next hill was covered with the blazing red flowers of rhododendrons. Below the lines of the trees, the hill rolled down in a gentle slope. Ravi and I braced ourselves to climb up. The last two aloo parathas were gone, and hunger gnawed at our inside. Besides, we were very, very tired, but there was no choice. We had to keep going. Now what happened, students? As they were moving on the last hill, now they were climbing on the last hill. The top of that hill was covered with the blazing. What is blazing? Blazing means sparkling or shining. That was covered with the sparkling or shining red flowers that are known as rhododendrons. Ravi and the narrator prepared themselves to climb it up. मतलब वो वैसे तैयार नहीं थे but उनके पास कोई choice ही नहीं था इसलिए उन्होंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से तैयार किया कि चलो ये आ, हम आ, हिल भी क्लाइम कर लेते हैं अब उनके आलू के पराठा भी खत्म हो चुके थे and they were feeling 
वेरी अनकम्फर्टेबल हियर हंगर ग्नॉड एट आर इन साइड मीन्स फीलिंग गिल्टी और अनकम्फर्टेबल ओके अब वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे एंड बट दे हैड नो चॉइस और वो चलते रहे आई होप दिस पैराग्राफ इज अंडरस्टूड नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ We walked a few steps. Ahead. Ravi walked a few steps ahead of me. At fourteen, he was two years older than me and always in command. Suddenly, he stopped and raised his raised a finger to his lips. I can hear a sound among those trees. He said in a whisper. I stopped and listened, but there was silence all around. We waited for a bit and began to climb again. Soon, we had entered uh, the canopy of rhododendrons. It was dark under trees, and it was then I also heard the sound of, uh, also heard the sound. It was like someone walking on the dead leaves. Once or twice, I thought I even heard a twig snap. Vijay said, "Ravi, horrisly, there's some, there's some animal among the tree, and it is probably stalking us." Now, अब क्या होता है? Ravi and the narrator was walking. A few st- uh, the uh, Ravi that was uh, narrator's brother who was walking a few steps ahead of the narrator, and suddenly, kya hua? He stopped and kept his finger on the lips. He said, "He said, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है." And the narrator stopped there and, li- but उसे तो कुछ नहीं सुना. They waited there for some time and they started to climb again. अब वो दोनों रोडोडेंड्रोन्स की कनोपी में उन दोनों ने एंटर किया वॉट इज़ अ कनोपी कनोपी इज दैट एरिया कवर्ड दैट मीन्स द एरिया कवर्ड बाय द रोडोडेंड्रोन्स फ्लावर्स एंड वहाँ पे सब अंधेरा था एंड द नरेटर ऑल्सो हर्ड दैट सेम साउंड इट वॉज लाइक जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो दैन रवि सेट कि देखो शायद लग रहा है ट्रीज के पीछे कोई एनिमल है एंड प्रोबेबली प्रोबेबली मीन्स Perhaps it is stalking us, और शायद ये हमारा पीछा कर रहा है Stalking means पीछा करना Understood this paragraph? It was then I remembered something that our father had told us. He had said, if you suspect that you are being followed by a wild animal, never break into a run. You will only hasten the charge. Then the narrator remember that his father once said that if you feel कि अगर कोई तुम्हारा animal कोई animal तुम्हारा पीछा कर रहा है then never run fast. By doing this, you will make him run even faster after you. He told this to his brother and he also agreed. With the tremendous efforts, we kept our pace down, though our senses were at a fever pitch. Sweat poured down our bodies, and even uh, every now and then we turned our head in a panic to see what was coming. But we kept going till we had cleared the patch of rhododendrons. Just as we came within the hailing distance of the first house of Jatog, I turned around. I scanned the patch of rhododendrons. The trees stood dark and silent. Brooding in the light of the setting sun, suddenly Ravi clutched my arm. A dark shadow was coming down one of the trees. It reached the ground, and we realized that it was a bear. So what happens here is, uh, they kept their speed really down. वो अपनी speed को बहुत धीरे रखते हैं. Though they were very frightened. Here the stu- students are uh, here the outstanding. Ah, uh, tremendous means the outstanding. and a fever pitch that means a state of extreme excitement here they are having a state of extreme fear so they were very frightened meanwhile they were turning back to see ki unke piche kon aa raha hai but they kept going until they crossed that area which was covered by rhododendrons and the sun was setting too sun bhi set ho raha tha aur andhera ho raha tha और वो ऑब्जर्व कर रहे थे दे वर ऑब्जर्विंग दैट उनके पीछे पीछे एक डार्क सी शेडो आ रही है वेन दे वर वेन दे एंटर देयर होम टाउन जहाँ से उनको अपना घर दिख रहा था जहाँ से बड़े नियर एरिया में पहुँच गए थे वो जतोक के जहाँ से उनको फर्स्ट हाउस उनको दिख रहा था इट वॉज विजिबल दे टर्न देयर बैक एंड सो दैट 
इट वॉज अ बियर और उन्होंने मुड़ के देखा कि वो ब्लैक सी शेडो किस चीज की थी देन दे केम टू नो दैट इट वॉज अ बियर येस इट वॉज अ बियर बैक होम वी लर्न दैट द फ्लावर्स ऑफ रोडोडोड्रॉन्स आर रिच इन नेक्टर सो बियर ओफन क्लाइंब अप द ट्रीज टू मेक अ मील ऑफ द फ्लावर्स वट अ लकी एस्केप दे हैड एंड वट अ सुपर स्टोरी वी गॉट टू टेल टू ऑल द बॉयज एट द स्कूल नाउ आफ्टर रीचिंग होम दे केम टू नो दैट रोडोडेंड्रॉन्स आर रिच इन नेक्टर वट इज नेक्टर यू मस्ट हैव हार्ड ऑफ द नेक्टर इन साइंस ना साइंस में पढ़ा होगा कि नेक्टर क्या होता है येस नेक्टर इज अ स्वीट लिक्विड प्रेजेंट इन द फ्लावर्स सो यूजली बियर जो है वो क्लाइम करते हैं ट्रीज पे टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम Rhododendrons रोडोडेंड्रॉन्स एंड दे मेक देयर मील आउट ऑफ इट इट वॉज रियली वेरी लकी एस्केप दैट दे है इट वॉज वेरी लकी दैट दे हैड एस्केप लकीली वो दोनों वो दोनों बच गए एंड नाउ दे हैड वेरी इंटरेस्टिंग एंड अनयूजल स्टोरी जो कि वो अपने फ्रेंड्स को बता सकते थे सो हेयर वॉज योर लेसन नंबर थ्री ऑफ रीडर विच वॉज वेरी अनयूजल जर्नी अंडरटेकन बाई टू यंग बॉयज टू देयर होम I hope you have understood it very nicely. Now uh, we have its word meaning and question answers and book work. I will be sharing it in the form of PDF. Uh, word meaning and question answers you have to do in your notebook and the book work you have to do in your book. I hope you have understood the lesson. Bye bye.